गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्वेल्थ सेंस का जो भी मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट और इसके नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से बहुत ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और उसमें बहुत ही कम डिफरेंस है उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट से चालू करेंगे लेट स्टार्ट विथ अ डेफिनेशन आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन उसके आगे एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमको डिटर्मिनेंट भी काम लगने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो भी मैट्रिक्स है उसको भी हमको थोड़ा काम लगेगा लेट्स सी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट इन लीनियर अल्जीब्रा डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू यानी कि आपने फिजिक्स में पढ़ाया होगा इलेवेंथ स्टैंडर्ड में स्केलर और वेक्टर क्वान्टिटी आपने पढ़ाया होगा स्केलर क्वान्टिटी किसको बोलते हैं हम लोग स्क्वेलर क्वान्टिटी इसको बोलते हैं हम लोग जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और वेक्टर क्वान्टिटी इसको बोलते हैं जो कि मैग्नीट्यूड विथ डिरेक्शन हमको दिखाता है तो यानी कि ये स्केलर वैल्यू यानी कि जब भी भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही मिलेगी और जबकि मैट्रिक्स जो इसका दूसरा पोर्शन है उसमें हमको टू क्रॉस टू थ्री क्रॉस थ्रू जितनी भी वैल्यू होगी वो सब वैल्यूज मिलेगी डिटर्मिनेंट में स्केलर वैल्यू यानी कि सिंगल वैल्यू हमको मिलेगी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके चाहे कितना भी बड़ा डिटर्मिनेंट आप लो वन क्रॉस वन टू क्रॉस टू थ्री क्रॉस थ्री अप टू एन क्रॉस एन यू विल गेट ओनली वन सिंगल वैल्यू बाय सॉल्विंग अ डिटर्मिनेंट सो इन लीनियर अल्जीबर डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कॉम्प्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन व्हाट डज इट मींस अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि हमने अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि उसमें मैट्रिक्स हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कॉमन है वो है रो और कॉलम जो कि हम एक्चुअली इलेवेंथ या टेंथ स्टैंडर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं कि इसको रो बोलते हैं और किसको कॉलम बोलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज याद रखना कि इट कैन बी सॉल्व ओनली ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एनकोड सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब बाय मैट्रिक्स यानी कि वो सिर्फ हमको सर्टेन प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी लिमिटेशन भी है डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे उसका प्रॉपर्टीज भी है उसका हम लोग देखेंगे ये वाले डिटर्मिनेंट चैप्टर्स में आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर वैल्यू और स्क्वायर मैट्रिक्स ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में यूज करने वाले हैं प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा स्केलर वैल्यू तो उसका तो हमको मतलब पता चल गया स्केलर वैल्यू किसको बोलते हैं जो हमको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा जो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाएगा डिरेक्शंस नहीं दिखाएगा डिरेक्शंस वाला चैप्टर्स भी हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आगे करेंगे थ्री डी जोमेट्री है उसमें सर डिरेक्शन वो वो सब आएंगे आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट वो सब आएंगे तो अभी सिर्फ ये डिटर्मेंट चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स तो फॉर एनी मैट्रिक्स और फॉर एनी डिटर्मेंट हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो चाहिए रो और कॉलम अब रो मीन्स व्हाट ओरिजोंटल लाइन कॉलम मीन्स व्हाट वर्टिकल लाइन अब ओरिजोंटल लाइन किसको बोलते हैं इस लाइन को ओरिजोंटल लाइन बोलते हैं और ऐसी जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं यानी कि ओरिजोंटल लाइन जो है वो है रो वर्टिकल लाइन जो है वो है कॉलम अब ये दोनों से रो और कॉलम हमको क्या पता चलेगा ऑर्डर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी नोन बाय इट्स रो एंड यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको पता लगा नहीं आता उसका 
रो और कॉलम पता होना चाहिए यानी कि उसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स अगेन आई रिपीट रो मीन्स हॉरिजोंटल लाइन कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइन यानी कि ये जो मैंने चैप्टर फोर डिटेल में लिखा है ये रो है और यहाँ पे जो मैंने ऐसे स्ट्रेट लिखा है रो कॉलम ऑर्डर बाय ये सब जो आ रहा है वो है कॉलम ये पूरा रो ये पूरा कॉलम अब इसका ऑर्डर हम जानेंगे तो ऑर्डर सपोज वन टू थ्री फोर तो ये है रो वन ये है रो टू रो वन रो टू कॉलम वन कॉलम टू यानी कि हमने टेंथ चैप्टर में एक ग्राफ वाला चैप्टर किया था जिसमें हम मैं बता रहा हूँ कि हमने ऐसा फाइंड किया था कि ये लाइन सपोज यहाँ से पास कर दी है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू लाइन्स एनी थ्री लाइन्स एनी अप टू एन नंबर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये जो है वो क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि रो वन और कॉलम वन का एलिमेंट जो भी बनेगा ए वन वन उसको क्या बोलेंगे ए वन वन अब टू जो है ए वन वन का आंसर क्या है वन अब ए वन टू यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑलवेज रिमेम्बर दैट जब भी भी हम ऑर्डर स्पेसिफाई करेंगे तो फर्स्ट वी विल राइट रो इन टू कॉलम फर्स्ट वी विल राइट रो देन कॉलम इन सम बुक इट इज गिवन एज एम क्रॉस एन और इन सम बुक इट इज रिटर्न एज आई क्रॉस जे एम और आई डी नॉट रो एन और जे डी नॉट कॉलम कभी भी ये गलती से भी मिस्टेक मत करना कॉलम इनटू रो क्योंकि ये स्टैंडर्ड थिंग है रो इनटू कॉलम अगर आप लिखोगे टू क्रॉस टू तो उसमें ठीक है चलो रो भी टू है कॉलम भी टू है पर अगर थ्री क्रॉस टू लिख रहे हो तो इट इंडिकेट्स दैट थ्री विल बी अ रो एंड टू विल बी कॉलम अगर आप लिखोगे टू क्रॉस थ्री तो वो क्या डी नोट करेगा रो टू है और कॉलम थ्री मैं बता दो उसमें डिफरेंस क्या होता है अगर स्क्वायर मेट्रिक्स है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी ए वन टू इज टू ए टू वन इज थ्री एंड ए टू टू इज फोर यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो एलिमेंट क्या है वन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम थ्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फोर ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू अब प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ये सब रो इंटू कॉलम रो किसको बोलते हैं कॉलम किसको बोलते हैं और ये फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था कि रो और कॉलम क्या होता है अब डेफिनेशन में एक चीज आया था स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैंने अंडरलाइन किया था अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पीछे जाके थोड़ा वीडियो देख लीजिए उसको अंडरलाइन किया है स्क्वायर मैट्रिक्स अब स्क्वायर का मतलब क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मैंने यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि रो इज इक्वल टू कॉलम यानी कि रो का जो एलिमेंट है वन वो ही कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए वन टू यानी कि टू नहीं नंबर अगर रो है नंबर ऑफ रो तीन तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने चाहिए तीन अगर नंबर ऑफ रो टू है तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने चाहिए टू ऐसा नहीं बोलो कि अंदर के एलिमेंट सेम होने चाहिए यानी कि प्रीवियस एग्जांपल देखिए मैंने वहां पे वन टू थ्री फोर लिखा है एलिमेंट सेम नहीं है बट द कंटेंट इज सेम टू क्रॉस टू यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग वन तो ये क्या है रो वन कॉलम वन यानी कि वन क्रॉस वन 
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए वन टू थ्री फोर तो ये क्या है रो वन रो टू कॉलम वन कॉलम टू यानी कि ये टू क्रॉस टू है थर्ड एग्जाम्पल देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये रो वन रो टू रो थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री तो ये क्या है थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट उन्हीं का हम सॉल्व कर पाएंगे जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स हो सपोज टू क्रॉस थ्री है तो उसका डिटर्मिनेंट सोल्व होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स में आएगा कि उसको मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व कर पाएंगे आज के लिए इतना रखते हैं टूमोरो विल कंटिन्यू अगेन फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देगा आज हमने सिर्फ ये डेफिनेशन समझा है कल हम पूरा चैप्टर का थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे कि वो चैप्टर हमको क्या डिटर्मिनेंट पढ़ाना चाहते हैं थैंक यू